Yes. Well, good morning, my dear students. Welcome back to Kannada class. I'm your Kannada teacher. Nanella Priti Vidya Tigalige, Belagina Shubhodaya, Nimagelariko, Kannada Taragatige, Atmi Avadan Haswagata, Nanima, Kannada Sikshaka, Damana, Jaya. Priti Vidya Tigal, Vishaya Kannada Alva, Vishaya Kannada, Aida Nitragatia Vigil. Gadi Baga Prama Madi Alva. Gadi Baga Dali, Kani Pata, Umbat, Alva. Mathene Patakoni, a pata, Umbati Adu, Sambali, Rayena, Ipatanano, Praramba Madide, Yeru video class and upload Madide, Sambali Ryan and Bucket. Alba Pasto, video the Lee, British Ranama Bharti Kabandru, Aparakan the Hedi, Hagabandu, Idi Bharthan, some Purnavagi Akraman on the Madidru, Tadanantara, Kayupricharna Madde Alba. I have a video the Lee, Sambali Ryan Aru, Ama, Putidu, Mate, Sadani. Amele Kitur Samstanada, Raja Manetana, Idu Yerate video the Lee, Hedi the Alva. Ibutin India video class at an hour, the part of the Taragatika Hogan at the Kidia, yes. Nimgelibu Shivratri Habada, Hartika Shubashevu. Ibatia, Shivratri Haba Mugutala, Ibatun the Say the Alva. Ibatelu, Shivratri Haba Mugut. Indian in the Namige, basic Gala start. Alva is to this a Chali Talva, Chali Mugudo, Ibatin in the Namige, basic. Chali and one the Adu on the Adu Ba Adu Mati De Chali Shiva Shivashiva and Do Nadihar Bratante Chali and Nuanta Do Shiva Shiva and Do Nadiharo Bratante So Hankagi Yuatin in the Namige Beskegala Adundu Sam Adu Bash Janapriya and Tham Mato Undu Janapada Mato Chali Chamana Mishakega Lava Shatakatan the Shura Admiral Mishakegala Shatakat. Chali over the Pantandre, Shura the Burbo, our method Chali over the Tund, Janpa the Mati delva, so Hagi, and the same Patakogan Hagadre S. Vishaya Kendra Somebody Ryan now, but somebody Ryan now, but the road, somebody Ryan now, but the road, Doctor H. S. Satyana Ryan Doctor. H yes Satya Narayana Satya Narayana Alba Nano Sangoli Ryan by Gay Kelon Prashtang Mikatini Indian class and video Agital on Miga. So Sangoli Ryan Auro yesterday Janistari Sangoli Ryan Auro yesterday Janistari Sangoli Rayana, August Hadinedu, Savi Yura, Yusu Jesare, Savi Yada, August August Hadinedu, Savi Yura, Tombata, Yinka Lavro, Jensar, at the day in the Sakitu Jile, at the Egina on the Belagavi, at the Kiria, Belagavi Jilia. Sampa Gavi, Tavi, in on the Putta Hill. Bella Gavi, Jinde, Sampa Gavi, Sampa Gavi, Taluku, Atakia, on the Putta Hill, Sangoli in on the Putta Hill. Sangoli, the Jenister. Sangoli, the Jenister of the Ba. Our Tande Aru, Bara of Pahim, the regulated in the Lana Noa Tande Bara Mapa Tayaru, Kencha Walva Kencha Walk. Is to your name, Nitha Kotidelva. 
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೆಸ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಳಸ ಆಗದ ಇದನ್ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದಾವೆ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಕತೆ ಕವನ ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಲಾವಣಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣನ ಒಂದು ಜನಪದ ಹಾಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲ ನೆನಪಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಗ್ರಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದ್ಯ 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 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಲಿ ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ತರಗತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ವೀರ ಶೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀರ ಮುಂಚೂಣಿ 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 ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪ್ರತಿಮ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ತ ರಕ ರಕ್ತ ಘಟ ಏನು ರಕ್ತ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಅಚಲವಾದ ಅಚಲವಾದ ಏನು ಅಚಲವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬದಲಾಗದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬದಲಾಗದ ಬದಲಾಗದ ಎರಗು 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 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಹಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಅಂತ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪದಗಳಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಪಾಠ ಹೋಗೋಣ ಪಾಠ ಓದ್ತೀನಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಎಂಬುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವತೆತ್ತ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ರಾಯಣನ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶವಾದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನೆನಪು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರದೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇವರೇ ಇಬ್ರು ಅಲ್ವಾ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೊಂದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವತೆತ್ತ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತೆತ್ತಂತಹ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ಶೂರ ಗಣಿ ಅವನಲ್ಲೊಂದು ಸಾಹಸವಾ ಸಾಹಸವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತೆತ್ತಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಇವನು ಹೌದಲ್ವಾ ರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯೇ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಎರಡು ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ತೆತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗಿರೋದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿ ಅವನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಇವನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರಂಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಚಿ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಸಂಗ್ರಹ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ನೆನಪು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಸೈಕಾಲಜಿ ವರ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮೃತಿ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಅದೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಪದ ಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ನಾಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ನೋಡಿ ನಾಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ದೇಶ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಬರೀ ರಾಜರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ಯ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲೂ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾಡು ಉಳಿಬೇಕು ನಾಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಬರೀ ರಾಜನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಒಬ್ಬ ವೀರ ಶೌರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ ಹೋರಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸಂಘ ಸ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಓಡಿಸ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ನೆನಪು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು ನೋಡಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಾಹಸ ವೀರ ಧೂ ಶೂರ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಲ್ವಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಸೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಓಡ್ಸೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ನಾಡಾಭಿಮಾನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಅವನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಲವೇ ಮಂಟ ಅವನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಇಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೋರಾಡಿದ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಹೋರಾಡಿದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ತನ್ನ ಮನೆ ಮಠ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಹೋದ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಇತಿಹಾಸ ದಲ್ಲಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಬನ್ನಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬದುಕಿನ ವಿವರಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲಾವಣಿಯಂತಹ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ರಾಯಣ್ಣನ ರಾಯಣ್ಣನ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ರಾಯಣ್ಣನ ಊರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬದುಕಿನ ವಿವರಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲಾವಣಿಯಂತಹ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರಿಂದ ಜನ ಜನರಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡಿರುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಜನಪದ ಪದ ಜನಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಜನ ಪದ ಅಲ್ವಾ ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಪದ ಜನಪದ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಪುಂಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹಾಲದ ಮರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನಂತಹ ವೀರ ಶೂರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಿಯ ಇರುವಂತಹ ಮಗು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಮರ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಜರಾಮರ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ರಾಯಣ್ಣ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ರಾಯಣ್ಣ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ರಾ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇದೆ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳಲ್ಲಲ್ವಾ ರಾಯಣ್ಣನ ಊರು ಯಾವುದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಊರು ಯಾವುದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಊರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪಗಾವಿ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ವಾ ಸಂಪಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ನೋಡಿ ಸಂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ರಾಯಣನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವನ ಊರ ಹೆಸರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಊರ ಹೆಸರು ಸಹ ರಾಯಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ರಾಯಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಊರೇ ಅದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೆನಪಾಗದೆ ರಾಯಣ್ಣ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ನೆನಪಾಕದೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ನೆನಪಾಗದೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಹ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವನ ಮನೆತನಗಳ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೆಸರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಂದು ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ತಂದೆ ಬರಮಪ್ಪ ತಾಯಿ ಕೆಂಚವ ತಾಯಿ ಕೆಂಚವ ತನ್ ತಾತ ರಾಗಪ್ಪ ತಾತ ಯಾರು ರಾಗಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಈ ರಾಗಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರಿನ ದೊರೆ ದೇಸಾಯಿ ಇದಾರಲ್ವಾ ವೀರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ದೊರೆ ಯಾರು ವೀರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮಾವ ಇವರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮಾವ ಈ ವೀರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ತಾತನಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಯ ಸರದಾರ ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಯ ಸರದಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಚಿಣಗಿ ಕೋವಾಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ರಾಯಣ್ಣನ ತಾತ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಚಿಣಗಿ ಕೋವಾಡ ಚಿಣಗಿ ಚಿಣಗಿ ಕೋವಾಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ತಾತ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿ ವೀರ ಸಾಹಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೀರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇದಾರಲ್ವಾ ಇವನು ಸಾವಿರ ಮಂಟಿಯ ಸರದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ತಾತನಿಗೆ ರಾಘಪ್ಪನಿಗೆ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಜನೆಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ ರಕ್ತಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹೋರ್ಮೋ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವೀರ ಸೂರ್ಯ ಸಾಹಸಗಾರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತದ್ದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ರಾಯಣ್ಣ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದವನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವನು ಹಲವಾರು ದೇಶಭಕ್ತರೊಡನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಗೃಹ ಕಾರಗೃಹ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವನೆಂಬ ಕ
ಸೈನ್ಯದ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಆತ ಮನೋಬಲವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಶೂರ ಸಾಹಸಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಂಡಾಯ ವೆಪ್ಪಿಸಿದನು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ರಾಯಣನ ಬೆಂಬಲಿತಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರಾಯಣನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಚಲವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಾನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಊರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅದಲ್ವಾ ದೇಶದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದವನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ನಿನಗೆ ದೇಶ ಅಭಿಮಾನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಇರ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ನೀನು ಬೇರೆ ದೇಶದವನಲ್ಲ ನೀನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ ಈ ದೇಶದ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ತಾಯಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ದೇ ಭಾರತ ಮಾತಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಚೀನಾದವರು ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಅದವರು ಚೀನ್ ಚೀನಾದವರು ಅವರ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಉಗ್ರರು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದರೋಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೊಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ರು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ರೈತ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈತ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೈತ ಮುಖ್ಯ ರೈತ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹೀರೋ ಯಾರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಯ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತರು ಇವರು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೀರೋಗಳು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ರೈತರು ಇವರು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಂಟು ಬನ್ನಿ ಪಾಠ ರಾಯಣ್ಣ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ ರಾಯಣ್ಣ ಆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವನು ಅವನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ತಳವಾರಿಯಾಗಿ ಆತ ನೇಮಕಗೊಂಡವನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಲವಾರು ದೇಶಭಕ್ತರೊಡನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ದೇಶಭಕ್ತರೊಡನೆ ದೇಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲೆಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಕಳೆಯನ್ನ ಕಾರಾಗೃಹ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲು ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಯಣ್ಣನ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ರಾಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ
ವೀರ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇವರು ಈ ವೀರ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಊರಿನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯಾರು ಬಾಳಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅವನಿಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಯಣನಿಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇವನ ಉದಾತ್ಯ ದೇವು ಇವನ ದೇಶ ಅಭಿಮಾನವು ಬಲವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸಿತು ನಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದಾತ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಇವನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿತು ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಜಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಚ್ಕೊಂಡ್ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಗ್ಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಿದ್ಯಾ ಸೈನ್ಯದ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಆತ ಮನೋಬಲವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ನೋಡಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣನಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಹಿಂಗೆ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ರಾಯಣನ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಬಂದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಊರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯಣನ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಚ್ಚಲವಾದಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ ರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಚಲವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಂಡಾಯಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದು ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣನ ಸಾಹಸಗಳು ಹಲವಾರು ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ದತ್ತು ಪುತ್ರನಾದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನನ್ನು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಸ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾನೂನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಈ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಯಣ ತೋರಿದನು ಸೈನ್ಯ ಸಾಹಸವಿಲ್ಲದ ರಾಯಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗೆರಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕೂಟ ಯುದ್ಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಸಾಹಸಗಳು ಹಲವಾರು ಅಲ್ವಾ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಒಂದೊಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನೆಯ ಮಗ ಯಾರು ದತ್ತುಪುತ್ರೆಯರು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ದತ್ತುಪುತ್ರೆಯರು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಾರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಲಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನನ್ನ ಕೂರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಣ್ಣ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಸಾಹಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವೇ ಗೆರಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕೂಟ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಗೆರಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆರ್ ಅಥವಾ ಕೂಟ ಯುದ್ಧ ಅಂತಿದೆಯಾ ಈ ಗೆರಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೂಟ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಪ್